Oradour sur Glane. Es un soleado sábado de junio de 1944. Son las dos del mediodía y ninguno de los habitantes de este pueblo sabe que tan solo le quedan dos horas de vida. Más de 640 personas, entre ellas 207 niños, fueron masacrados sin piedad en un pueblo que había optado por vivir tranquilo y en paz, lejos de las guerras, aprovechando su idílico emplazamiento. Pero debido a un malentendido, acabaron con todos sus habitantes. Una equivocación que convirtió a Orador sur Lane en un pueblo mártir. Y es por ello que no quisieron reformar nada en este lugar y dejaron el pueblo tal cual quedó en 1944, después de la matanza. Hoy vais a ver lo que es capaz del ser humano y hasta dónde llegó la crueldad de la guerra. Vamos a descubrir toda su historia. Y este es el cartel que da la bienvenida a, a toda persona que va a visitar este pueblo que es Recuerda, para que no se olvide de lo que es capaz el ser humano en tiempos pues eso, de guerra, donde hay gente que se cree superior al resto y aquí se, se hizo un exterminio, de verdad, un exterminio. Yo más que masacre lo llamaría exterminio. Ya os digo que quizás es un vídeo diferente al resto porque no es un lugar completamente intacto como la mayoría estáis acostumbrados a ver, pero esta historia tenía que, que enseñarla. Hace mucho tiempo que quería venir aquí para enseñároslo y ha llegado el momento y impacta, impacta mucho porque además impacta sobre todo por el tema de que se pueden llegar a ver todavía las llamas por donde fueron, dejaron las paredes negras porque después de ser acribillados a balazos las personas, bueno, bueno, os cuento, se dice eh, seis de los hombres que pudieron escapar cuentan que lo que hacían los, los nazis que vinieron aquí a, a acribillar al pueblo es que empezaron a disparar a las piernas cuando los hombres estaban dispuestos a... bueno, puestos en línea, ¿no? para ser matados, pues les dispararon en las piernas entonces cuando tenían a todos tumbados fue entonces cuando les rociaban con, con combustible para prenderles fuego y que estuvieran vivos, o sea es una locura, de verdad que es una auténtica locura lo que aquí pasó. Regresamos a 1944, estamos en junio, concretamente en el día 10, y los habitantes de Oradur disfrutan de un cálido sábado en familia, pero de pronto son sorprendidos por una gran división de las SS, que con gran violencia gritan que se reúnan todos en la plaza del pueblo porque hay un control de pasaportes. Los habitantes, muy asustados al ver que se trata de las SS, no dudan en hacer caso. Y una vez en la plaza, son separados los hombres de las mujeres y los niños. A los hombres los separan a su vez por grupos y en distintas zonas del pueblo. Los soldados de las SS que estaban con los hombres, al escuchar la señal, disparan contra todos ellos, pero no a matar, sino para dejarles inmóviles y luego quemarles vivos. Si lo que le hicieron a los hombres os ha impactado, os adelanto que lo que hicieron con las mujeres y los niños también fue algo inhumano. Más adelante entraremos en detalle. Yo creo que no nos podemos hacer una mínima idea del sufrimiento que se vivió en este lugar. Fijaos lo que asoma por aquí. Un coche y una especie de máquina como de arado. Esto serían una especie de garajes. A los laterales habría cuadras porque se, ve, se ven los huecos para dejar el pienso o la paja. Máquinas de arado. Yo creo que estamos en la zona... Pues eso, como son los exteriores del pueblo, aún esto, pues aquí se dedicaban más al, al campo. Y aquí una cruz. Vamos a ver lo que pone en el cartel. Lo que está diciendo este cartel es que aquí fueron, aquí fueron enterrados dos habitantes que pues vivían en esta zona, o sea, ellos eran los que vivían en el exterior del pueblo y se enterraron justo aquí mismo, cerca del pozo. Ya os digo, estamos en el exterior del pueblo y ellos vivían aquí. Yo me imagino que encima estos pobres habitantes que ya vivían en el exterior eran los que con más tranquilidad y paz vivían y que menos iban a pensar que 
una mañana, un mediodía de un sábado, iban a, iban a morir. Igual que el pueblo en general, pero... En fin, es que aún no me creo lo que pasó aquí, de verdad. Esto... Aquí no sé qué hay. Una caída. Esto es una... Esto es un peso enorme para pesar. Aquí seguramente tendrían... Vivirían del tema del campo y pesarían aquí legumbres, verduras, hortalizas, en fin, frutas. Aquí podrían pesar todo tipo de alimentos. Sigamos recorriendo sus calles, porque en cada casa vamos a saber quién vivió y qué oficio realizaba gracias a los carteles informativos, pudiéndonos imaginar cómo vivieron antes de ser asesinados. Y estad atentos a cuando lleguemos al hospital y a la panadería, pues sus historias son estremecedoramente macabras. Y... Oh, de verdad que impacta ver aún incluso los cables de red ahí al fondo. Esta casa es una de las que mejor se conserva, yo creo. Por cierto, no os he dicho que muchas de las casas, la mayoría, que no tiene tejados es porque también estaban hechos de madera el tejado, igual que el de la iglesia, por ejemplo, y al incendiarse, pues se cayó. Otros tantos eran de ladrillo y madera, pero muchas eran de madera, simplemente. O eso tengo entendido, según he estado leyendo. Fijaos esta casa por dentro. Nada, no queda realmente apenas nada. Aquí tendrían su, su sótano con la caldera. Ahí lo que tenemos ahí al fondo, ¿estáis viendo? Una máquina de so una máquina de coser antigua, una Singer. Parece una Singer, no estoy segura. Sí, es una Singer. Fijaos dónde estaba puesta, ¿eh? Claro, pen pensad que es que todo esto se calcinó. Incendiaron todo y lo único que puede quedar en pie son cosas que sean metálicas o... No sé, aunque realmente no entiendo, por ejemplo, por qué no quedan los hornos o... Eh, la nevera, cosas de cocina, ¿no? Antiguas, no están. A lo mejor eh, sí que poco tiempo después vinieron a robar. No lo sé, lo que sí que tengo entendido, y eso está claro, es que quisieron, al menos intentaron dejarlo tal cual. Eh, el pueblo no quisieron reformarlo ni nada para que quedase constancia de la barbarie que había pasado por aquí. Fijaos que lo que acabo de grabar ahora mismo es el dentista de Madame Reisnier. O sea, que aquí tenía su consulta de dentista. ¡Ay! Que podemos ver el pie de la silla, mirad. Esto de aquí es donde estaba la silla puesta para subir o bajar. Y bueno, como también era su casa, pues tendría esta máquina de coser. Aquí tenía el dentista, en la entrada del pueblo. Justo al lado del dentista nos encontramos con este lugar que pone la piel de gallina, por lo que pone en este cartel. Y es que pone el lugar de suplicio. Y es que aquí un grupo de hombres fue amasacrado y quemado por los nazis. Y pone, recuérdalo, aquí es... Pues es una de las zonas en las que los alemanes llevaron al grupo de hombres, no a todos, ya os digo que les separaron en varios grupos a los hombres y aquí les pegaron tiros y luego les quemaron vivos. Algunos supongo que llegarían a morir de, de los balazos, pero no sé. ¡Wow! La cabecera de la cama. Claro, y supongo que la peluquería tiene que ver con los elementos que hemos visto aquí. Wow, oh, mirad la calle, qué grande, ¿eh? Esta es la avenida principal del pueblo. ¡Mirad! Tiene todo el sentido que esto fuera la peluquería. Evidentemente, eso que hay es parte del asiento donde se sentaban para cortarse el pelo. ¡Wow! Una chimenea para calentar la habitación. Para que os hagáis una idea de las dimensiones, podemos tirar hacia la izquierda, que por ahí sigue el pueblo, o hacia la derecha, que es todo esto de aquí. 
deciros que este pueblo es de libre acceso, se puede entrar de forma gratuita eh, y está bueno, está, tiene un museo en la entrada que se puede pagar, creo que son 7 euros la entrada, pero si solo se quiere venir a ver el pueblo es completamente gratis y ya os digo que merece la pena muchísimo. Mirad lo que tenía justo aquí, el hotel restaurante, o sea que este, este pueblo al ser tan grande tenía hasta un hotel y zona de restauración. Me imagino por aquí las mesas colocadas, una chimenea con la olla aún ahí, en la que tantas comidas se prepararían. Al lado del hotel-restaurante sigue habiendo más parte de, de la cocina del hotel. Partes del horno, la olla que se quedó en el fuego. Wow, es que imaginaos el día en el que de repente el tiempo se para aquí pero de una forma tan abrupta, ¿no? Estaba cocinándose quizás a fuego lento algún tipo de caldo. Al ser sábado tendrían clientes y de pronto salen todos a la plaza y aquí se queda el caldo que nunca se llegó a servir porque todos murieron. Es que me parece algo tan impactante. Vamos a dejar a un lado el restaurante y entiendo que esta avenida tan larga es la que da la iglesia, así que vamos a dejarla para el final, que yo creo que es lo más impactante. Aquí tenemos a Jesús con los planos de la otra cámara. Está en la peluquería y mirad lo que tenemos justo al lado. La casa del albañil. Es que aquí tenían, en este pueblo pues vivía toda la gente con sus propios oficios. Había de todo, ya veis que hemos visto peluquería, hotel, al albañil, Mirad. al lado de la chimenea permanece colocada la herramienta que más usaba Pierre, la llana con la que tantas veces extendió el yeso sobre muchos de los muros de este pueblo. Mirad lo que acabo de ver, el somier de una cama, no, perdón, de una cama de niño pequeño y justo al lado el de una cuna. Y otra máquina de coser, ahí al fondo tirada, mirad. A todo esto, mirad lo que hay al lado, en el lado derecho de la carretera de la avenida principal, mirando hacia el final, ¿vale? Para allá no está la iglesia, está en el lado contrario, pero es que aún nos queda por ver toda esta calle. Pero fijaos, esta vía que venía desde muy muy lejos y es que por aquí pasaba un tranvía que dejó de funcionar eh, bueno con la ocupación alemana pues ya ese tranvía dejó de ya no, no por él no pasaba ningún tipo de tren ni ni tranvía suerte que me gusta contrastar la información resulta que sí que estaba en funcionamiento esta vía y de hecho a la una y media del mediodía Justo media hora antes de que llegasen las SS al pueblo, una joven habitante de Oradur cogió el tren para ir al cine de la ciudad más cercana, Limoges, pues había quedado con las amigas de la universidad. Acababa de salvar su vida. En cambio, otros bajaron de ese mismo tren, condenando así sus vidas sin saberlo. Por lo que pone en el folletito, esta otra casa de aquí se dedicaba, el hombre que vivía aquí se dedicaba a vender semillas de todo tipo para los agricultores, semillas de frutas, de verduras, y esta era su casa, y algo muy curioso es que mirad lo que sigue estando ahí, visible, que es la bicicleta con la que repartía las semillas que vendía. De hecho, también parece que hay otra parte de bicicleta, hay tirada ahí. No sé, es que claro, no podemos realmente imaginarnos apenas nada porque está completamente derruida, pero todas eran bastante grandes y mínimo tenían dos plantas, algunas incluso tres. Así que imaginaos la casa, qué bonita luciría en su día. Ahí hay un hueco que tendría una chimenea o una estufa. Y vamos a continuar, que el pueblo es muy grande. Aquí se puede ver, igual que al principio del pueblo, el muro negro debido a las llamas de cuando prendieron violentamente los nazis este lugar que yo no entiendo si ya encima han matado a todo el mundo ¿por qué tienen que incendiarlo? quizás es que quisieron borrar este pueblo del mapa en plan vamos a ver si lo podemos hacer desaparecer y que no se vea la barbarie que acabamos de cometer porque si no es que no entiendo por qué 
quisieron incendiarlo entero el pueblo. Seguimos viendo más casas. Esta de aquí. Todas tienen algo diferente, ¿vale? Esta de aquí dentro conserva la chimenea muy bien, pero mirad. Las calefacciones, los radiadores, vaya. Ahí tirados en medio. Esta casa parece ser que era del corredor. Que supuestamente es un agente como de seguros. Antiguamente, pues el que podía ofrecer dinero. Eh, si... Si pasaba algo, seguros de vida, etcétera, aquí vivía él. Es curioso cómo sigue de intacta la línea, ¿verdad? De, del tranvía, los cables. Es bastante impactante, igual que... ¿Habéis visto esta curiosidad? Quedan las bisagras porque las persianas son de madera. Y con el fuego desaparecieron, se desintegraron completamente, pero las bisagras a ser de metal aquí al menos han quedado. Supongo que aquí tendrían el buzón, seguramente. Aquí no nos viene de quién era esta casa, quizá no se sabía, pero sí que vemos la parte de otra bicicleta donde dejaban ahí reposar las botellas. Se desmoronó el muro entero. La que hay al lado es muy grande, vamos a verla. Puede ser un tipo de oficina, de un empleo, mirad. A ver si lo averiguamos viendo lo que queda. Esto creo que es un somier de una cama, puede ser. Fijaos, otra máquina de coser. Qué grande es esta casa, mirad la chimenea ahí arriba del todo. Esta casa es enorme, o trabajo, claro, el mismo, bueno, no sé si es el mismo conducto, parece diferente. Tres chimeneas, hay otra. Aunque no sé si está separada la casa y eran dos viviendas. Uf, hace un frío que no os hacéis una idea. Mirad, telas de J. Dupic. Aquí vendían telas, de ahí la máquina de coser. Y bueno, esto pues sí que supongo que sería su cama. Pero esta era la tienda de telas. Seguramente, de hecho, esta sería la vivienda. Y esto de aquí, por lo de este lateral, era la tienda en sí. ¿Qué, qué hay ahí? ¿Una radio antigua? Ahí debajo queda algo. Pero no sé muy bien lo que es, no lo llego a ver entero. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Una parte de un tren? Es que mirad qué largo es. Ostras, no tengo ni idea de lo que es esto. No viene por ninguna parte. Ojo, mirad. Voy a alejarme para que veáis la llama. ¿Qué color dejó? Mirad. Cómo se ve el dibujo que dejó la llama, ¿eh? Hasta 2000 grados de temperatura alcanzaron los negocios y las casas de Oradur. Las llamas convirtieron a este bello pueblo en un completo infierno. Y aquí tenemos la pequeña estación del tren. Aquí se dividía en dos, supongo que para poder intercambiar la dirección. Wow, es que no sé a dónde enfocar. Mirad la casa que queda ahí en pie. No me puedo creer que aquí queden las maderas. Mirad. Aquí no, no llegaron las llamas a acabar con, con las puertecitas de madera de la ventana. Es curioso, ¿verdad? Porque supongo que se quemaría el, 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 igual que el resto. Ay, de hecho, esperad un momento. Ya os estoy mareando, pero hay un cartel aquí. Vamos a ver qué pone. ¡El cole de los niños! Esto de aquí es el, el, la escuela de los niños, vaya. O sea, hemos visto antes una fotografía en el museo donde salían todos los niños que había en esta escuela. A pesar de ser sábado, los niños de la escuela fueron convocados para una revisión médica allí mismo. Varios de ellos alertan a la maestra de que hay varios camiones entrando al pueblo. Un total de 150 soldados estaban preparados para exterminar. Y tan solo uno de los niños es capaz de escapar de aquel infierno. Robert Ebras, herido y haciéndose el muerto tras el fusilamiento de todos sus compañeros, consigue huir. Nos arrojaron encima todo lo que podían quemar. En algún momento me alcanzó el fuego. 
Tenía dos opciones, o quemarme vivo o morir por un disparo. Tomé la decisión de salir y entonces se retiraron. Tan solo tuvieron el valor y la suerte de poder escapar con vida de aquella masacre Ebra, otros cinco hombres y una mujer. Robert Ebra era el único superviviente de la masacre que aún seguía con vida, pero apenas hace un mes, el 11 de febrero de 2023, con 97 años, Robert nos ha dejado. El último testimonio vivo de esta barbarie. Por ello, con más ganas aún si cabe hago este reportaje, para no olvidar lo que fue el terror nazi. Por aquí entraban... Bueno, no se llega a ver bien. Hay un coche ahí, arriba. Vamos a alejarnos a ver si lo vemos mejor. Esta era la escuela de los niños. Y justo enfrente de la estación, la pequeña estación de tren. Quizás incluso venían niños de otros pueblos que no tuviesen escuela, porque este era como el más grande y alrededor había más aldeas. Pudiesen venir en tranvía seguramente hasta aquí. Quizás esta es otra escuela, la mixta o la de las niñas. Ahora veremos. Y bueno, la estación de tren. Ahí está con el nombre ya roto. Solo pone hora y luego la G. Y la E, no sé si lo estáis viendo. Ahí ponía Orador Surglein. En el siguiente capítulo seguiremos viendo el resto del pueblo con todas sus anécdotas. También descubriremos lo que hicieron los nazis con los pacientes del hospital. Y por último llegaremos a la iglesia, donde el infierno se hizo presente ante las mujeres y los niños. <risa>